Salve galera, bom dia, estou aqui no Rio Grande do Sul, em Torres, vim a serviço da Capa Loa, vou participar de uma cerimônia de um evento do CBMRS, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, e vou participar de uma prova dos guarda-vidas, uma prova super tradicional, vocês vão ver o que vai rolar, ontem já rolou um simulado, já fui conhecer, fazer reconhecimento ali do local da prova, onde tem que ir, o que tem que fazer, e hoje vai rolar esse mega desafio, vai ser irado, estou pilhadaça, vamos embora! Agora a gente vai descer aqui para fazer o salto numa laje chamada Sabão. Tô aqui com o soldado Diego Marcelino. E aí, beleza? Vai dar toda a instrução aqui para aprender a fazer esse salto, o timing das ondas, né? Pra gente conseguir aperfeiçoar isso e fazer a prova de uma forma que não tenha risco, né? A gente consiga concluir muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês como é que é essa laje do Sabão e por que, que ela é assim, né? Sabão. Faz jus ao nome. É super escorregadio. Dá, dá para ter uma ideia olhando daqui de cima. Tem muito limo e é dali que a gente vai fazer o primeiro salto. Depois a gente vai para outra parte ali, que é o diamante, tem uma toca. E hoje vai ser um dia de muito aprendizado. Então é isso, aqui algumas instruções. é Se a onda vier, não se abaixa, fique em pé. Tá. Né? Porque vai ficar mais pressão nos teus pés. Uhum. Se tu se abaixar, ela vem, ela te leva lá em cima, te puxa de volta. Tá. Se tu ficar em pé, ela só pega nas tuas pernas. Né? Então ela não te leva nem para dentro, nem para trás. Tá. Só fica firme e estabilizada, né? Tá. Se possível, tem a técnica, até num pé só, tá ligado? Que a pressão fica toda no toda pé. Um pé só, né? E aí, tu não vai ser levada, né? O tá. um, que mais? Eu... Isso, aqui, a profundidade varia, né? De temporada para temporada, né? Acontece um carregamento de areia, então, às vezes, ela tá mais rasa. Vamos dizer, sem onda aqui, ela tem um metro e meio. Né? Então a gente tem que pular na cheia Sim. e aproveita vai ter 4, 5 metros de água. Tá. Né? Uh, não, não tanto, 3 metros, 4 metros de água. Na, na vazante ela baixa, vai ter 1 um metro. Então por isso que a gente só tem que pular na, no momento certo, na cheia. E tem pedra? Aqui, aqui onde a gente vai pular aqui agora não tem pedra. Por tá. isso que é um, é um lugar que a gente gosta de pular. Tá. Outra coisa, aqui é a laje do sabão. Né? Uhum. Por quê? Por que, que tem esse nome? Porque é escorregadio, né? A galera escorrega, então tá aí o apelido da laje. Fica aqui. Segura. Tô contigo. Desce lá. Desce lá. Três. Não, segura, não pula. Não pula nessa. Três, dois, um, foi! Fizemos um, uma primeira passagem. Boa. Vamos subir de novo ali. Vamos dar o um contorno na praia, né? Vamos, Vamos sair voltar. na praia. Boa. Pra treinar bem, pra, pra na hora da prova aí sair bem seguro. Top. Valeu. Bora, bora. bora. Tá. Segura, segura. Um. Aí, nessa daí. Dois. Três. Foi! Uou! Uou, muito bom! Soldado, agora a gente tá aqui, né? No Diamante, fala um pouco sobre esse local, que é uma parte da prova também. Que é uma, um, mais um costão de pedras, é chamada aqui a laje do Diamante. Então, na prova que a gente vai fazer, é preciso contornar a, a pedra uhum. para poder entrar em segurança e acessar ali as furnas, né? Na parte da, pé, da, da prova, a gente vai precisar subir aqui nessa pedra, uhum. pegar o ok e retornar para a água. Show. Fazer esse contorno aqui, a gente vai treinar isso aí agora. E a gente vai entrar nessas furnas ali que parecem cavernas, né? Você entra lá e tem pedra dentro, né? Isso, o pessoal isso. falou. Aqui são algumas, são tipo cavernas que tem aqui na rocha. Uhum. Não vai fazer parte da prova, mas é legal também, é bonito. A gente vai entrar legal. ali para dar uma olhada. Show. Três, dois, um, foi... Boa! Uhum. 
Vamos, a gente pode entrar aqui. Tô muito cuidado. É. Só da pedra. Pedra. Tá. É divertido. Vamos fazer aqui agora a subida na pedra. Praticar aqui pra na hora da prova dar tudo certo. Vamos ali, Letícia. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ele é o campeão, já não é a primeira vez que o cara ganha, sempre na nadeira, né, que tu tá sempre competindo. Sempre na nadeira, né, nadeira. Na nadeira se capa lua, né, <risos> são as diferenciais, eu falei pra Letícia em 2015, quando eu comecei a participar de bodyboard, as antigas principalmente, né, causavam aí uh, muitas marcas na minha adolescência, uh -huh. né, e agora as atuais, sem dúvida alguma, as nadeiras capa -luas são as melhores para esse tipo de prova, né, uh -huh. a gente costumou falar aí não só do bodyboard, mas a natação de piscina e principalmente esse esporte que vem crescendo cada vez mais, que é o body surf, a... pegar o um jacaré. É, o body surf. E essa questão do salvamento aquático também, a capa loa, ela vem ponteando aí juntamente com todos os atletas Massa. da, da capa loa e, e do CBMRS. Irado, irado, irado. Na verdade, eu vim fazer a prova, saí da prova, encontrei com a galera, fui falar um pouco sobre o evento, encontrei com ele, ele me falou simplesmente que é um seguidor do Instagram, da época que eu não tinha canal, fala um pouco aí sobre isso. Tudo bom, pessoal? É, pois é, quando eu olhei a Letícia, eu disse, ah, não acredito, não acredito que ela tá aqui. <risos> Eu acompanho, então, desde que começou no Instagram ela, pela questão que eu sou apaixonado por água, né? E eu pude ver o canal dela desde que ela começou. Realmente, para mim, é uma grande honra, uma grande alegria de verdade, Letícia, uhum. te conhecer pessoalmente agora. Que eu sou muito fã do esporte aí, de surf de mão. Eu quero um dia aprender também. É, ele tá aprendendo, né? Pegar onda de body surf, tá pegando as dicas, né? Você Isso falou aí. que já tá no caminho. E, cara, eu que fico honrada. A gente honrada. pega o jacaré aqui, né? O famoso jacaré aqui. Uh -huh. O salvamento, a gente poder sair mais rápido, a gente pega show, o jacaré. Show, show. Mas surfar do jeito que esse pessoal surfa aí, parabéns. <risos> É, é, é demais. Não, eu que fico feliz de ter um guarda-vidas falando que me acompanha, que acha legal, porque eu tenho admiração pelos guarda-vidas, então eu fico sim. muito feliz nisso. Cheguei aqui, encontrei Nicolas Castro, soldado, CBMRS, muito irado, ele trabalha na comunicação social. Sim. Já conheci o Nicolas pelo Instagram, porque ele já tinha feito vídeo, foto, né, foto dos guris Capaloa, aqui pra é, Capaloa, também. muito irado. E ele cobre os eventos, né, quando tem as atividades dos bombeiros dentro e fora d'água, ele tá sempre ali cobrindo. Fala um pouco dessa parte, tipo, dos riscos que tem, você tá ali na cobertura. Então, eu... Eu alinhei dois, duas paixões, né? A primeira é a fotografia e vídeo, que eu curto, já fazia antes de entrar nos bombeiros, já, por hobby. E aí, quando eu entrei nos bombeiros, eu achei essa, esse nicho aí da, da atividade de salmento aquático, que eu acho fantástico, eu sou guarda-vidas também. Nossa. Uh, e aí, alinhei essas duas paixões aí. É, tem um pouco de risco, dependendo de onde for, principalmente aqui em Torres, aqui, por causa das pedras. Mas como a gente já está acostumado, conhece a região também, é, é irado fazer foto e vídeo para guarda-vida, porque ah, é uma paixão, eu faço uma coisa tão 
tão prazerosa, uhum. porque ó, até alivia o estresse às vezes. Às vezes eu tenho muito serviço fora com outros projetos e aí estressante, não tá fluindo o, o, a criatividade, aí eu disse, não, tá uhum. na hora de fazer um vídeo pra guardar a vida que aí vai fluir a criatividade. Aí, Massa, não, e o legal também da tua profissão é registrar essas atividades para que as pessoas, a, a sociedade como um todo, vejam os riscos que tem, né? Porque as pessoas acham assim que o guarda-vidas é o cara que chega pra ficar na guarita sentado o dia inteiro é. tomando um sol com a trabalho fácil, Verdade. né? O cara entra ali, dá um banho, pega uma pessoa ou outra, mas não, tem todo um preparo aqui, sim, vocês sim, fazem todo esse trabalho aqui no, no costão, uhum. saltar do sabão, né? Sim, Entrar sim. no diamante ali, então é legal, é importante ter esse trabalho para mostrar o que é ser guarda-vidas, né? É, então, é, ser irado. Não basta ser uma baita atividade se a gente não mostrar isso, né? E uhum. colocar um pouquinho de arte na, nessa visão que a gente tem do, do guarda-vidas. Tô aqui com o Coronel Isandré Antunes pra gente falar sobre essa atividade de salvamento aquático no Rio Grande do Sul, a importância desse evento que teve hoje para os guarda-vidas. Perfeito. Então, o Rio Grande do Sul, por uma característica de mar aberto, continental, ele tem uma dinâmica das águas muito própria. Ou seja, o nosso mar ele é muito sensível aos ventos, então ele muda muito rapidamente. E o que, que significa isso? Ele impacta para o banhista. Ele é um mar extremamente perigoso para o banhista porque ele muda muito drasticamente. Uhum. Então, muitas vezes ele surpreende aquele banhista incauto e aquele que não conhece, então, esta área. Neste sentido, o treinamento continuado ele é fundamental. E aqui em Torres nós temos características ainda mais restritas, que é a questão de costão rochoso e aí com entrada com fornas, que exige então deste guarda-vidas, além do preparo de resgate, de natação muito próprio, muito vigor, né? uma preparação emocional diferenciada, por quê? Porque ele tem que superar esses desafios, tem uma, uma situação muito clássica que é tempo-resposta de chegada, então por isso que muitas vezes ele, ele no treinamento e nesta prova nós utilizamos salto de, de costão rochoso, porque é uma das possibilidades, das alternativas de ele acessar mais rápido uma vítima de afogamento que cai, né? e não é raro acontecer naqueles locais onde foi feita a prova. Neste sentido, qualquer dispositivo que agregue ao guarda-vidas velocidade, né? então ele vem ao encontro de toda aquela questão de preparação para resgate, salvamento e principalmente retirar uma pessoa de, que foi vitimada por emergência aquática num grau de afogamento mais baixo, né? de preferência em resgate, que nós temos um grau nenhum de, de afogamento que vai de 1 a 6, tá? então quando nós conseguimos fazer isso com velocidade, ou seja, nós estamos ganhando porque no costão rochoso, o guarda-vidas muitas vezes ele não consegue evitar o evento de acontecer com uma prevenção convencional que é peculiar a outros balneários de praias mais abertas, aqui com correntes de retorno permanentes. Então nós trabalhamos com ah, uma fórmula né, muito clássica, né, que risco é igual perigo vezes exposição. Isso é matemático. Então, quando nós trabalhamos com o sistema rochoso, principalmente Praia da Guarita, né, nós trabalhamos com as furnas ali, nós estamos trabalhando com o seguinte, o perigo é o mar de afogamento, só que aí nós temos agregado possibilidade de trauma com quedas nestas áreas rochosas e quedas com traumatismo dentro da água, perda de consciência, eu já não estou trabalhando mais com risco, e sim uhum. com certeza de afogamento. Sim. Então, neste sentido, nós agregamos aí motos aquáticas, pranchões, então esta proximidade, e aí que vem vocês, uhum. né? que é a nadadeira. Né? Então, a nadadeira ela é um equipamento hoje obrigatório para o guarda-vidas. Uhum. Tá? Então, uma nadadeira que facilita a, a, a velocidade. Primeiro, ela facilita a velocidade de vestimenta dela, de calçar, uhum. né, de se equipar, acessar rapidamente a vítima e, principalmente, facilitar na retirada. Então, o guarda-vidas, ele agrega a sua capacidade física, uhum. né, um potencial maior para o salvamento. E aí é que este equipamento, ele é, como eu disse, ele é obrigatório e essencial. Quanto mais tecnologia agregada para melhorar a performance, uhum. então, deste profissional, ele vem só somar. E quem é que ganha isso? A sociedade, com preservação de vidas, né? com pessoas retiradas e menor comprometimento da sua saúde. Maravilha. Coronel, parabéns aí. Diferenciado mesmo. Eu pude sentir isso na prova, participei. 
Primeiro que o grupo é muito aguerrido, bravura, né? Assim, tem um aspecto emocional muito envolvido ali, forte mesmo, da galera. A gente pegou a corrente, mas todo mundo estava junto e eu acho que isso é fundamental. Esse trabalho precisa disso, você precisa estar em conjunto para salvar vidas, não é só você ali a vítima. Então, parabéns, esse é BMRS. Gostei muito de estar aqui, para mim foi um prazer, uma honra. Se eu puder voltar mais vezes, seja para fazer a prova ou para prestigiar outro evento, vai ser uma alegria enorme para mim. É uma experiência única, né? Única, única. E o pessoal que está aqui, de Torres, ele é um guarda-vidas diferenciado na medida que não basta ser guarda-vidas, ele treina aqui, ele se prepara, tem muitos nativos, uhum. o pessoal tem uma vivência local, ele tem uma experiência, a grande maioria ele convive com este cenário diariamente e isso faz toda a diferença, não é qualquer guarda-vidas que acaba atuando nas praias de, costa, de costão rochoso, que é o caso de Torres. Então, esse pessoal aqui é diferenciado, né? então merece todos os parabéns, aí, principalmente pelo resultado. Hoje que nós estamos com óbito zero né, na, nas praias onde o correspondente está guarnecendo, então a sociedade só ganha com isso. Maravilha, maravilha. Prazer. Obrigadão pela parceria.